সালামু আলাইকুম চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষার্থীবৃন্দ অনলাইন ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগত মেয়েরা গত ক্লাসে আমি গাণিতিক প্রতীক নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজকে গাণিতিক প্রতীক অধ্যায়ের আরও দুটো নতুন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব আশা করি গতকালের আলোচনা তোমরা বুঝতে পেরেছ যদি না বুঝে থাকো আমাকে কমেন্টস অবশ্যই জানাবে আমি তোমাদেরকে সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করব। আর আজকে আমি নতুন দুটো সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছি মেয়েরা আজকে আমার আলোচনার বিষয় হচ্ছে গাণিতিক বাক্য এবং খোলা বাক্য এই দুটো বাক্য নিয়ে আজকে আমি একটু আলোচনা করব এবং এ সমস্যা সংক্রান্ত কিছু অঙ্ক অঙ্ক করব গাণিতিক বাক্য তোমরা নিশ্চয়ই শব্দটার সাথে পরিচিত আমরা যখন অঙ্ক করতাম তখন আমরা গাণিতিক বাক্য ব্যবহার করে অঙ্ক করতাম ক্লাস থ্রিতে ছোট ছোট কিছু অঙ্ক করেছি তো গাণিতিক বাক্য কি যখন একটি গাণিতিক সমস্যা সঠিক না ভুল তা আমরা নির্ণয় করতে পারি তখন তাকে বলা হচ্ছে গাণিতিক বাক্য মানে একটা গাণিতিক সমস্যা দেখে আমরা যখন বুঝতে পারব সেটা সঠিক না ভুল ভুল সেটাই হচ্ছে গাণিতিক বাক্য যেমন ধরো আমি যদি কিছু উদাহরণ দেই তাহলে তোমরা ব্যাপারটা বুঝতে পারবে দেখো নিচের গাণিতিক বাক্যগুলোর মধ্যে কোনটি সঠিক ও কোনটি ভুল প্রথম একটা গাণিতিক বাক্য দেয়া আছে পনেরো যোগ সাত সমান বাইশ এটা একটা ধরো এই এটা একটা গাণিতিক বাক্য পনেরো যোগ সাত সমান লিখেছে বাইশ এখন আমাকে নির্ণয় করতে হবে বা বুঝতে হবে এটা কি সঠিক না ভুল দেখো এখানে করে দিয়েছে আমি অঙ্কটা একটু যদি দেখি এখানে যেহেতু সমান চিহ্ন আছে কাজে দুইটা পক্ষ বাম পক্ষ আর ডান পক্ষ বাম পক্ষে কি আছে পনেরো যোগ সাত আর ডান পক্ষে আছে বাইশ আচ্ছা বাম পক্ষের কাজ করে আমি পেলাম পনেরো আর সাত হচ্ছে বাইশ যোগ করলে বাইশ হয় আর ডান পক্ষেও আছে বাইশ মানে পনেরো আর সাত যোগ করলে হয় বাইশ তার মানে কি বাক্যটা কি সঠিক হ্যাঁ আচ্ছা এবার দুই নাম্বার সমস্যাটা যদি আমরা দেখি বারো ভাগ পাঁচ সমান পাঁচ বাম পক্ষে আছে বারো ভাগ পাঁচ আর ডান পক্ষে পাঁচ মানে রেজাল্টটা বসানো আছে তাহলে আসো আমরা যদি বারো আর বারো ভাগ পাঁচ মানে পাঁচকে যদি বারো দিয়ে ভাগ করি তাহলে ভাগ ফল আসবে দুই আর ভাগ শেষ আসবে দুই তাহলে মেয়েরা আমার অঙ্কে দেয়া ছিল গাণিতিক বাক্যটাতে দেয়া আছে বারো ভাগ পাঁচ সমান পাঁচ কিন্তু আমার আসলে রেজাল্ট আসতেছে ভাগ ফল দুই আর ভাগ শেষ দুই তাহলে কি এটার সাথে মিলল তার মানে কি এটা হচ্ছে ভুল বাক্য তাহলে আমার এই গাণিতিক বাক্যটা হচ্ছে ভুল এবারে পরের উদাহরণে যদি আসি ছয় গুণ তিন সমান দুই গুণ নয় তাহলে আসো এভাবে করে দেওয়া আছে বাম পক্ষ ছয় গুণ তিন তিন ছয় আঠারো আর ডান পক্ষে নয় গুণ দুই বা দুই গুণ নয় সমান আঠারো আর সমান চিহ্ন দেয়া আছে মাঝখানে তাহলে দেখো বাম পক্ষেও আসছে আঠারো আর ডান পক্ষেও আসছে আঠারো আর মাঝখানে সমান চিহ্ন মানে উভয় দিকে কিন্তু সমান তার মানে আমার চিহ্নটা কিন্তু ঠিক বসানো আছে তাহলে এটা কি সঠিক বাক্য এবারে আসো পরের সমস্যা তিন পূরণ বারো আর তিরিশ যোগ দুই তো বাম পক্ষে যদি পাই তিন পূরণ বারো তিন বারো ছত্রিশ আর তিরিশ যোগ দুই বত্রিশ তাহলে বাম পক্ষের রেজাল্ট আসলো ছত্রিশ আর ডান পক্ষের রেজাল্ট আসলো বত্রিশ আচ্ছা এবার দেখো চিহ্ন কি দেয়া আছে চিহ্ন দেয়া আছে দুইটার মাঝখানে ক্ষুদ্রতর চিহ্ন মানে হচ্ছে এখানে যে রেজাল্টটা আসবে সেটা ছোট হবে আর এখানে যে রেজাল্টটা আসবে সেটা বড় হবে কিন্তু আমরা কার্যত কি দেখলাম আমরা দেখলাম বাম পক্ষের রেজাল্ট আসছে ছত্রিশ আর ডান পক্ষের রেজাল্ট আসছে বত্রিশ তার মানে এই পক্ষটা বড় আর এই পক্ষটা ছোট তাহলে মেয়েরা এই চিহ্নটা কি বসবে বসবে না 
তাহলে আমার কিন্তু এখানে একটা বৃহত্তর চিহ্ন বসবে যদি এটা সঠিক হয় তাহলে এটা হচ্ছে ভুল বাক্য তাহলে এই যে আমরা চারটা উদাহরণের এই যে সমস্যাগুলো দেখলাম আমরা সমস্যাটা সমাধান করে বলতে পারছি যে কোনটা ভুল আর কোনটা সঠিক এই ধরনের বাক্যগুলোকে বলা হচ্ছে গাণিতিক বাক্য আচ্ছা এবারে দেখো পৃষ্ঠা সিক্সটি নাইন এখানে তিনটা উদাহরণ অঙ্ক দেয়া আছে হ্যাঁ আমরা যদি করি ঠিক এটার মতোই ঠিক এটার মতোই কিন্তু করতে হবে হ্যাঁ এই নিয়মে বামপক্ষ ডান পক্ষ ছিচল্লিশ থেকে সাত গেলে মেয়েরা কত থাকে বলো তো সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো নয় মানে উনচল্লিশ থাকে আর এখানে আছে চল্লিশ দুই পক্ষ কি সমান সমান নয় তার মানে কি গাড়িত্বিক বাক্যটা ভুল হ্যাঁ তোমরা এই তিনটা অঙ্ক বাসায় ঠিক এটার মতো করে করে ফেলবা আচ্ছা এবারে আসো খোলা বাক্য আমরা কিন্তু এতক্ষণ গাণিতিক বাক্যটা কি সেটা উদাহরণ সহ দেখলাম এবার আসি আমি খোলা বাক্য প্রথমে আসো খোলা বাক্য মানে কি যখন কোনো গাণিতিক সমস্যা সঠিক বা না ভুল সেটি আমরা নির্ণয় করতে পারি না তখন তাকে বলে খোলা বাক্য এরা আবার একটু আমি বলছি তুমি যখন কোনো গাণিতিক সমস্যা দেখে বুঝতে পারবা না হ্যাঁ যে এটা সঠিক না ভুল বা অঙ্ক করার কোনো কায়দা নাই মানে হঠাৎ করে হুট করে আর কি তখনই সেটা বুঝতে হবে সেটা খোলা বাক্য যেমন ধরো যদি এরকম কোনো সমস্যা দেয়া থাকে খালি ঘর যোগ নয় সমান পনেরো আমি কি এটা দেখে বুঝতে পারতেছি যে এটা সঠিক না ভুল বোঝা যাচ্ছে না আমি যদি এটা মান বের করি তাহলে কিন্তু আমি বুঝতে পারবো যে এটা সঠিক না ভুল কিন্তু মান বের করার আগ পর্যন্ত আমরা এটা বুঝতে পারছি না যে এটা ভুল না সঠিক এই ধরনের বাক্যকে আমরা বলবো খোলা বাক্য ব্যাপারটা বোঝা গেছে মানে যখন আমরা অজানা সংখ্যা আমরা সংখ্যা একটা একটা সংখ্যা যখন হাইট লুকানো থাকবে বা হাইট করা থাকবে হ্যাঁ মান বের করে নিতে হবে সেই ক্ষেত্রে সেই বাক্যগুলো হচ্ছে খোলা বাক্য সম্পূর্ণ বাক্য না সেগুলো হচ্ছে খোলা বাক্য আর যখন সম্পূর্ণ একটা বাক্য দেওয়া থাকবে এরকম করে হ্যাঁ তখন আমি যখন হিসাব করে বের করতে পারবো যে বাক্যটা সঠিক না ভুল তখন এই সমস্যাগুলোকে আমরা বলবো গাণিতিক বাক্য তাহলে আমরা দুইটা টপিক শিখলাম গাণিতিক বাক্য এবং খোলা বাক্য যেমন এখানে দেয়া আছে দেখো এই যে এই আমি বইয়ের উদাহরণটা এখানে দিয়েছি খালি ঘর যোগ নয় সমান পনেরো এখানে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন মানে এটা বুঝতে পারছে পারা যাচ্ছে না যে এটা ভুল না সঠিক উপরের গাণিতিক বাক্যটিকে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে সঠিক বা ভুল বলতে পারি না এটি সঠিক হতে পারে আবার ভুলও হতে পারে এটি হচ্ছে খোলা বাক্য খোলা বাক্যটি সঠিক না ভুল তা নির্ভর করে বাক্যটিতে কোন মান ব্যবহার করা হয় তার উপর এটা এটা যখন তুমি মান ব্যবহার করবা তখনই তুমি আসলে বুঝতে পারবা যে বাক্যটা কি সঠিক না ভুল আচ্ছা এবারে আসো আমরা কিছু সমস্যার সমাধান করি পৃষ্ঠা বাহাত্তরে আমরা চলে আসি অনুশীল এক নম্বর খালি ঘরে সম্পর্ক প্রতীক বসাও যেন গাণিতিক বাক্যটি সঠিক হয় আমরা গত ক্লাসে আমরা বিভিন্ন সম্পর্ক প্রতীকগুলো পড়েছিলাম সমান বৃহত্তর চিহ্ন ক্ষুদ্রতর চিহ্ন বৃহত্তর নয় ক্ষুদ্রতর নয় সমান নয় এই ছটা চিহ্ন সেরকম কিছু চিহ্ন ব্যবহার করে আমরা এই অঙ্কগুলো করব। আমরা গত ক্লাসে দুটো উদাহরণের অঙ্ক করেছিলাম এবং বাড়ির কাছে দিয়েছিলাম আশা করি তোমরা বাড়ির কাজটা করেছো হ্যাঁ তাহলে আসো আমরা সমস্যাগুলো সমাধান করি গত ক্লাসে আমরা কিভাবে সমস্যাগুলো সমাধান করেছিলাম তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যেহেতু এখানে মাঝখানে একটা খালি ঘর আছে আর দুইটা পক্ষ আছে বাম পক্ষ আর হচ্ছে কি ডান পক্ষ তাহলে বাম পক্ষে কি কি আছে আমরা বসাই সাতাশি জো তেরো খুব সিম্পল একটা অঙ্ক সাত আট তিন দশ হাতে আছে এক আট আর এক নয় আর একে দশ কত হলো একশো আমি আবারও করছি সাত তিন দশ হাতে আছে এক আট আর এক নয় নয় আর একে দশ তাহলে আমার বাম পক্ষের রেজাল্ট আসলো একশো আর ডান পক্ষে কি আছে দেখো একশো আট বিয়োগ উনিশ আমি যদি একশো আটকে উনিশ দিয়ে রাফে একটু বিয়োগ করে নেই আটকে কি ধরতে হবে আঠারো তাহলে আঠারো থেকে নয় গেলে নয় হাতে আছে এক দুই দশের থেকে দুই গেলে আট হাতে আছে এক একের থেকে এক গেলে শূন্য 
আবারও করি আঠারো থেকে নয় চলে যাবে দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো তাহলে নয় হাতে আছে এক দুই আচ্ছা তাহলে আমার ডান পক্ষে আসলো ঊনব্বই তাহলে আমাকে এখন সম্পর্ক প্রতীক বসাতে হবে আমরা সম্পর্ক প্রতীক যদি দেখতে পাই একশো বড় আর উননব্বই ছোট তাহলে যেহেতু একশো গ্রেট বৃহত্তর চিহ্ন উননব্বই সুতরাং সাতাশি যোগ তেরো খালি ঘরে বসবে বৃহত্তর চিহ্ন একশো আট বিয়োগ উনিশ খুব সোজা তাই না নেক্সট অঙ্কটায় আসো সে আগের মতো লেখো বাম পক্ষ ডান পক্ষ দুইশো সাতষট্টি সরি দুইশো সাতষট্টি বিয়োগ পঁচিশ বিয়োগ সাতাশ ডান পক্ষে আছে দুইশো সাতষট্টি বিয়োগ পঁচিশ যোগ সাতাশ আচ্ছা এবারে দেখো বাম পক্ষের কাজটা আমরা করি তিনটা বিয়োগ তো সবসময় দুইটা সংখ্যার মধ্যে হয় ঠিক না তিনটা এটা তো আর যোগ না যে আমি তিনটা একবারে বিয়োগ করতে পারবো সেটা তোমরা অবশ্যই জানো আমরা প্রথমে কি করব এই সংখ্যাটা আর এই সংখ্যাটা বিয়োগ করে দেব তাহলে আসো দুশো সাতষট্টি আর পঁচিশ বিয়োগ করে দিই সাতের থেকে পাঁচ গেলে দুই ছয়ের থেকে দুই গেলে চার হাতে নাই দুই বসবে তাহলে আসো আমরা প্রথমে এই রেজাল্টটা বসাবো দুইশো বিয়াল্লিশ আর বিয়োগ সাতাশ তাহলে আসো এবার সাতাশ বিয়োগ করে দিই বারো থেকে সাত চলে যাবে আট নয় দশ এগারো বারো পাঁচ হাতে আছে এক দুই আর এক তিন চারের থেকে তিন গেলে এক দুই আমি আবারও দেখতেছি বারো থেকে সাত গেলে পাঁচ হাতে আছে এক দুই আর এক তিন চারের থেকে তিন গেলে এক হাতে নাই দুইশো পনেরো আচ্ছা এবারে আমি রেজাল্টটা বসিয়ে দিই দুইশো পনেরো বাম পক্ষের রেজাল্ট আসলো দুইশো পনেরো এবারে ডান পক্ষ আমার যেহেতু প্রথম ব্রাকেট আছে প্রথম বন্ধনী তাহলে আমাকে কি করতে হবে এই কাজটা আগে করতে হবে দুইশো সাতষট্টি বিয়োগ সাত পাঁচ বারো হাতে আছে এক দুই দুই চার একে পাঁচ দুইশো সাতষট্টি থেকে বাড়ানো যাবে সাতের থেকে দুই গেলে পাঁচ ছয়ের থেকে পাঁচ গেলে এক দুই আবারও করছি সাথে থেকে দুই গেলে পাঁচ সাত থেকে পাঁচ গেলে এক দুই তাহলে দেখো আমার রেজাল্ট আসলো দুইশো পনেরো দেখো মেয়েরা এই পর্যায়ে রেজাল্ট কি আসলো বাম পক্ষ দুইশো পনেরো ডান পক্ষ দুইশো পনেরো তাহলে আমার কি আসো বলতো দুই পক্ষ কি সমান তাহলে আমার মাঝখানে বসবে সমান চিহ্ন যেহেতু দুইশো পনেরো সমান দুইশো পনেরো সুতরাং তুমি অঙ্কটা দিয়ে বসিয়ে দাও খালি ঘরে কি বসবে সমান চিহ্ন দুইশো সাতষট্টি বিয়োগ ডাকের পঁচিশ যোগ সাতাশ খুব সোজা না মেয়েরা অঙ্কগুলা ক্লাসে করতে পারলে আর অনেক মজা হতো ঠিক তাই না এবারে আসো তিন নম্বর সমস্যা বাম পক্ষ তিনশো সাতচল্লিশ বিয়োগ সরি ভাগ সাত ভাগ সাত ডান পক্ষটা আমি একটু লিখে ফেলি তিনশো তেতাল্লিশ ভাগ সাত পূরণ সাত আচ্ছা মেয়েরা ডান পক্ষ বাম পক্ষে মনে হয় এটা হবে তিনশো তেতাল্লিশ একটু ভুল করে ফেলেছি হ্যাঁ আচ্ছা এবার আসো অঙ্ক করি আমরা প্রথমে এই দুটা ভাগ করব সাতকে তিনশো তেতাল্লিশ দিয়ে ভাগ করি সাত আমরা নামতে পারো সাত তিন শত একুশ চার শত আঠাশ পাঁচ শত পঁয়ত্রিশ বড় হয়ে যায় তাহলে চার শত আঠাশ আঠাশ তাহলে আসো আঠাশ উনত্রিশ তিরিশ একত্রিশ বত্রিশ তেত্রিশ চৌত্রিশ ছয় সাত ন তিরিশ 
भाग सत এবার এই দুইটাকে ভাগ করলে কত হয় সাত এবারে আসো ডান পক্ষ আমরা প্রথমে কি করব ব্রাকেটের কাজটা আগে করব এবার তুমি যদি দেখো একটু খেয়াল করো ঊনপঞ্চাশ আর সাত যদি গুণ করি তাহলে কিন্তু তিনশো তেতাল্লিশ আসে তাহলে দেখো এখানে আমার অ্যান্সার হবে সাত আমার অঙ্কটা কিন্তু টেকনিক্যালি করা আছে তাহলে দেখো আমার উভয় পক্ষের রেজাল্ট কি আসলো সমান তাহলে সাত সমান সমান সাত আমার এখানে কি বসবে সমান চিহ্ন দিতে হবে তোমরা নেক্সট লাইনটা এখানে লিখে নেবে আচ্ছা এবারে পরের অঙ্কটা হ্যাঁ বাম পক্ষ ডান পক্ষ ছিয়াত্তর বিয়োগ চৌত্রিশ যোগ তিরিশ আর এখানে আছে ছিয়াত্তর বিয়োগ চৌত্রিশ মাইনাস তিরিশ তাহলে আসো আমরা ঝটফট করে ফেলি প্রথমে আমি বিয়োগ করে কাজটা করি ছয় থেকে চার গেলে দুই সাতের থেকে তিন গেলে চার যোগ তিরিশ এবারে কি করব দুইটাকে যোগ করে দেব দুই সাত বাম পক্ষে আসলো বাদ ডান পক্ষে কি আসবে আমার কি করতে হবে মেয়েরা ব্রাকেটের কাজটা আগে করতে হবে চৌত্রিশ থেকে তিরিশ গেলে কত চার সমান বাহাত্তর এখানে দেখো মেয়েরা উভয় পক্ষ কিন্তু সমান আসলো তাহলে আমার কি হবে সমান চিহ্ন আসলো তাহলে আমার এখানেও কি বসবে সমান চিহ্ন বসবে দেখো মেয়েরা তাহলে দেখো খুব সহজ এই খুব সহজ কিন্তু এই অঙ্কগুলো হ্যাঁ তোমরা বাসায় আবার নিজেরা প্র্যাকটিস করবে তাহলে বুঝতে করবে এবার আসো দুই নাম্বার সমস্যা কোন বানতি বাক্যটি সঠিক ও কোনটি ভুল তা যাচাই করো এখন আমরা আজকে আমি প্রথমে শুরুতে যে গাণিতিক বাক্যের অঙ্কগুলো করেছিলাম ঠিক সেই অঙ্কগুলো এখন আমরা করব এখানে দেখো একটা সমস্যা দেয়া আছে দুইশো বিয়োগ পঁচিশ পূরণ চার সমান নয় দুইশো বিয়োগ পঁচিশ পূরণ চার বলা হচ্ছে যে এই দুটার রেজাল্ট যে যে দুটা আসবে সেই দুটা সমান নয় তাহলে আমরা অঙ্ক দুটা করে দেখি যে আসলে এটা ঠিক কিনা দুইশো বিয়োগ পঁচিশ পূরণ চার ডান পক্ষ দুইশো বিয়োগ পঁচিশ পূরণ চার প্রথমে আমি কি করব এখানে অবশ্যই এই গুণের কাজটা আগে করব দুইশো বিয়োগ চার পঁচিশে একশো সমান কত আসো একশো আর এখানে ডান পক্ষে কি আসবে তুমি প্রথমে ব্রাকেটের কাজ করবা এখানে পূরণের কাজ অবশ্যই হবে না দশের থেকে পাঁচ গেলে পাঁচ হাতে আছে এক তিন দশের থেকে তিন গেলে সাত হাতে আছে একশো পঁচাত্তর পূরণ চার পাঁচ পাঁচ দশ হাতে আছে এক আঠা দুই দশ আচ্ছা এবার আমাকে এটা চার দিয়ে গুণ করতে হবে আসো আমরা করে ফেলি চার পাঁচা বিশ হাতে আছে দুই চার সাতে আঠাশ উনত্রিশ তিরিশ হাতে আছে তিন সাত সাতশো আসলো আচ্ছা দুই পক্ষ কি সমান আসছে মেয়েরা আসে তাহলে আমার এখানে চিহ্ন দেওয়া আছে যেহেতু একশো আমার কিন্তু চিহ্নটা ঠিক আছে এখানে যেটা দেওয়া আছে এখানেও সেটা এখানেও সেটাই দেওয়া আছে অর্থাৎ সমান নয় তাহলে তুমি লিখবে গাণিতিক বাক্যটি সঠিক ঠিক আছে মেয়েরা এবার আসো পরের অঙ্কে আমি আবারও লিখি বাম পক্ষ ডান পক্ষ তিন পূরণ ছয় যোগ চার পূরণ দুই তিন পূরণ ব্র্যাকেট ছয় যোগ চার গুণ দুই আমরা এখন কি করব মেয়েরা গুণের কাজ দুটো আগে করব তিন ছয় আঠারো যোগ চার দুগুণি আট এবারে দুটা যোগ করে ফেলবো আট আট ষোলো হাতে আছে দুই ছাব্বিশ এবারে ডান পক্ষ প্রথমে আমি ব্র্যাকেটের কাজ করব তিন গুণ ছয় আর যোগে যোগ চার দশ 
पूरण दू एबारे जुटा गुण करो तीन दशे त्रिस पूरण दू समान त्रिस दुगुणी साठ अच्छा मेरा एन देखो आप जो चिन्ह बसाई कि चिन्ह बसे ना छब्बीस जेहेतु ये छोटो से बसाते कि एखे अंक दे समान चिन्ह क्योंकि ये आसे कि गाणितिक वाक्य क्यी दे मेरा भूल दे तुम लिखवा गणितिक वाक्यटी भूल बस यतटुकु लिखले ही क्योंकि हो जाए एपारे आसो हमें क्या अंक कर देखो दुई नम्बर अच्छा हमें क्योंकि दुई नम्बर एक क्योंकि दुई नम्बर जेहेतु तो ये तो गाणितिक वाक्य अंक हमें ख्याल करते तुम्हें लिखवा गाणितिक वाक्यटी बुजते ना पाल तुम बार बार भिडियो देखे तुम्हारा प्रैक्टिस कर बुझते ना बुझो अवश्य कमेंट कर क्षेत्र आबाद तुम्हारे बुझे दीब आज के पर्यत आल्ला हाफिज जो अंक बाकी रही तुम्हारा अवश्य कर खुदाफिज